und herzlich willkommen zum TFB Talk über Wurst, Macher, Menschen und Meinungen. In einer gerade veröffentlichten Studie, da heißt es, 80 Prozent von uns Deutschen, die essen regelmäßig Wurst und Schinken. Beim Einkauf im Supermarkt, da greifen sogar 98 Prozent von uns jedes Mal auch in die Wursttheke. Deutschland, es ist eben das Land der Wurst- und Fleischesser. Ja, und das müsste eigentlich Musik sein in den Ohren der ehemaligen Geschäftsführer von Kemper und Reinhard. Die sind inzwischen die Gründer von The Family Butches und stehen damit hinter so beliebten Marken wie Reinhard Schambell, Reinhard Bärchen und Reinhard Herzenssache. Warum vor einem Jahr für die beiden die Zeit reif war, ihre gemeinsamen Familienunternehmen zusammenzuschließen und welche guten Argumente die beiden haben, auch andere Unternehmen davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Genau darüber reden wir jetzt. Schön, dass Sie da sind. Dr. Wolfgang Kühnel. Ja, vielen Dank. Und The Family Butches gehören natürlich zusammen als Zweierteam. Deswegen schön, dass Sie da sind. Hans-Ewald Reinhardt. Ja, hallo. Wir sprechen gleich auch über den Titel der Sendung Wurst um jeden Preis zurück zu mehr Wertschätzung und Wertschöpfung. Bevor wir darüber diskutieren, wollten wir allerdings erstmal die Meinung von Ihnen dazu hören. Also die, die Schulbrote, die mache ich immer noch selbst und also da kommt dann die Lieblingswurst drauf, je nachdem, wo ich halt gerade bin, von Aldi oder von Lidl. Hauptsache es schmeckt. Ja, Wurst äh, abends sehr gerne. Wir essen viel Wurst, Käse weniger. Ähm, mittags gibt es warm, abends kalt. Wo die Wurst jetzt herkommt, keine Ahnung. Worauf ich beim Kauf von Wurst und Schinken achte, ist auf jeden Fall Regionalität und äh, wenig Transportwege. Äh, Wurst kaufe ich eigentlich immer abgepackt, weil sich das einfach länger hält. Also ich kaufe mein Fleisch ausschließlich beim Metzger. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Da habe ich die Ware ist frisch, da weiß ich, wo die Tiere herkommen. Alles, was abgepackt ist, kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage. Da habe ich eher den Eindruck, das ist älter, das riecht auch manchmal etwas seltsam. Also da bin ich grundsätzlich ganz klar beim Metzger. Wie viel ich für ein Kilo Hack ausgeben würde? 20 Euro? 14 Euro, Hack ist Hack. Also es wäre schon schön, wenn die Tiere glücklich aufwachsen könnten. Aber wie soll das gehen bei den Mengen an Fleisch, das wir verzehren? Ja, ganz unterschiedliche Meinungen aus der Frankfurter Fußgängerzone. War das jetzt überraschend für Sie? Nein, nicht wirklich. Wir kennen den deutschen Verbraucher mittlerweile ja schon recht gut. In diesen Dingen ist er zutiefst ambivalent. Auf der einen Seite möchte er Tierwohl, kurze Wege, lokale Produkte. Und auf der anderen Seite achtet er natürlich extrem auf den Preis. Und da passt mhm. Anspruch und Wirklichkeit nicht immer zusammen. Ja, Stichwort Tierwohl und Discountpreise. Ist ja so eine Sache. Ne? Ich drücke es mal ein bisschen anders aus. Lokale Metzgereien, kleine Metzgereien versus Massenware. Sie selber, Sie haben sich ja 2019 dazu entschlossen, Ihre beiden Familienunternehmen zusammenzuführen. Und es war direkt ein sehr herausforderndes Jahr 2020 für ganz viele Branchen. Und trotzdem haben Sie es ja geschafft, quasi aus dem Stehgreif auf Platz 2 im deutschen Wurst- und Schinkenmarkt aufzusteigen. Wie geht denn das zusammen mit Ihrer Haltung, der Wurst wieder mehr Wertschätzung geben zu wollen? Ja, man muss wissen, dass unsere Branche, die Wurstwarenindustrie, geprägt ist von einer Sandwich-Position. Das heißt, in der Mitte sind ungefähr 300 Mittelständler, die wirklich in hart kämpfen müssen. Und auf der anderen Seite die Händler, die vier Händler, die 85 Prozent des Umsatzes darstellen. Und auf der anderen Seite vier Fleischhersteller, die wiederum das Fleisch liefern. Und somit ist es ein harter Kampf in der Mitte. Und wir haben uns gesagt, letztes Jahr, die Nummer drei, die Nummer vier, wir gehen zusammen, um den Markt zu gestalten, nach vorne zu gestalten. Der Markt hat unglaublich viele Herausforderungen, wie wir alle wissen. Und ich glaube, seit Corona haben wir auch viele Bilder gesehen, die wir nicht gut fanden. Und die gilt es natürlich jetzt zu korrigieren. Und dafür machen wir uns auf den Weg. Ja, das Krisenjahr, es ist ja auch ein Jahr, der der Krise für den deutschen Wurstmarkt. Die Pandemie hat ja ganz deutlich auch die Schwächen aufgezeigt im System. Was können und vor allen Dingen, was wollen Sie denn verändern? Ja, die Corona-Fälle in der Schlacht- und Zerlegeindustrie in Deutschland haben mal ganz losgelöst von den eigentlichen Gründen der Ausbrüche deutlich gezeigt, dass der Einsatz von Werksverträgen in unserer Branche gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert wird. Vor der Fusion haben die Unternehmen Kemper und Reinhardt auch da schon Position bezogen. Wir haben auch vorher schon den Einsatz von Werksverträgen in unseren Kerngebieten abgelehnt. Auch die TFB hatte eine sehr klare Meinung. 
Wir setzen auf eigene Mitarbeiter, auf deren Loyalität zum Unternehmen und nicht auf eine sich ständig wechselnde Söldnertruppe. Wir sind auch der Meinung, dass ähm, dadurch, dass wir langjährige Mitarbeiter haben, die auch viel Know-how ansammeln können während ihrer Tätigkeit, dass wir auch nur darüber auch das Qualitätsversprechen, was die TFB gibt, auch einhalten können. Ja, und Krisen bedeuten ja gemeinhin auch Chancen. Was für Chancen sehen Sie denn für die Branche? Ja, also die Branche befindet sich in der Tat vor einer Riesentransformation. Wir haben es gehört, das Thema Tierwohl auf der einen Seite, aber auch die Unsicherheit, die bei den Verbrauchern ist, viele Krisen, das Thema Werkverträge. Also will sagen, wir machen uns auf den Weg. Wir werden sicherlich jetzt zusammen auf der einen Seite die absolute, ich sage jetzt mal, technische Raffinesse von äh, ehemals Kemper und Reinhard Marketing. Ähm, wir werden, glaube ich, eine wunderbare Kombination abgeben, um letztlich auch äh, hier einiges positiv zu verändern. Ich höre da ganz viele gute Vorsätze raus, die Sie mit Sicherheit nicht alle alleine bewerkstelligen können. Denn der deutsche Wurst- und Schinkenmarkt, der ist gelinde gesagt komplex. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Viele Gewerke sind an der Wertschöpfung beteiligt. Bleibt da noch genug Wertschätzung für Wurst und Schinken? Beispiel Erzeuger. Der Aufwand in der Ferkelproduktion ist sehr hoch, die Preise sind niedrig. Hier mehr Nachhaltigkeit in Sachen Tierwohl und Umwelt zu realisieren, braucht neue Wege der Vernetzung und Vermarktung. Das gleiche gilt natürlich auch für die Mastbetriebe, die die Ferkel bis zur Schlachtreife aufziehen. Auch sie stehen unter dem Druck, die Forderungen von NGOs, Politik und nicht zuletzt Verbrauchern zu erfüllen. Nur, wer bezahlt das? Stichwort Schlachthof. Heute herrscht eine hocheffiziente Monokultur großer Schlachtbetriebe und Zerleger mit ihren bekannten und diskutierten Problemen, die seinerzeit vorhandenen Werksverträge, zum Teil schlechte Arbeitsbedingungen und zu wenig Tierwohl. Sind kleinere, regionale Schlachthöfe die Lösung? Kommen wir zum Veredler oder auch Wursthersteller. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 1500 verschiedene Wurst- und Schinkenprodukte. Entsteht hier Masse oder Klasse? Und wie viel Einfluss haben Sie darauf, was am Ende Ihr Produkt wert ist? Werfen wir einen Blick auf den Handel. Verbraucher können auf Nachfrage kaum konkrete Preise für Wurst oder Schinken nennen. Dennoch bleibt der Preis zentraler Fokus des Handels. Wem nutzt das auf Dauer? Und welche Rolle hat der Verbraucher in diesem Spiel? Über 80 Prozent der Deutschen genießen regelmäßig Wurst und Schinken. Das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit wächst, aber die Bereitschaft für angemessene Preise ist noch ein bloßes Lippenbekenntnis. Wie kann hier ein Umdenken vorangebracht werden? Und von wem? NGOs? Politik? Handel? Der Weg zu mehr Wertschätzung und fair verteilter Wertschöpfung ist noch lange nicht zu Ende, solange jedenfalls jeder Marktteilnehmer auf seiner Meinung beharrt. Ja, und man sieht viele Stakeholder, viele Meinungen. Schließlich sollte man den Weg nicht alleine gehen. Zusammen ist man immer stärker, so viel steht fest. Ja, wie läuft denn überhaupt die Zusammenarbeit zweier ehemaliger Konkurrenten? Ja, die läuft sogar sehr gut. Durch die Fusion haben wir es ja geschafft, die ganze Bandbreite des Fleischsortiments, Wurstsortiments abzubilden. Auf der einen Seite bieten wir ähm, das Preiseinstiegsprodukt ähm, sehr günstig an und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch absolute Premiummarken im Programm. Und wir geben dem Verbraucher dann wirklich die Wahl und durch seine Kaufentscheidung kann er nachher ja beeinflussen, in welche Richtung sich unser Sortiment am Ende entwickelt. Ach so, also liegt die Verantwortung ja eigentlich auch beim Verbraucher, oder? Ja und nein, wenn Sie wollen. Wir Family Butchers müssen den Verbraucher mitnehmen. Wir müssen ihn informieren, wir müssen ihn aufklären. Aber vor allen Dingen müssen wir ein gutes Beispiel geben. Mhm. Family Butchers, das ist ja auch so ein Name. Da steckt das Familienunternehmen drin. Natürlich, wie wichtig ist denn die Tatsache, dass das so ist? Ja, Family Butchers, da steckt praktisch ja unser Konzept schon in den Namen drin, Familienunternehmen. Familienunternehmen denken in Generationen. Familienunternehmen zeigen auch immer Gesicht. Familienunternehmen sind transparent und Familienunternehmen tragen Verantwortung. Und viele unserer Mitarbeiter sind auch in der zweiten oder dritten Familientradition bei uns äh, in den Werken. Mhm. Also hat Ihr Unternehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung, oder? Auf jeden Fall. Als allererstes haben wir durch unsere Fusion es ja geschafft, die ökonomische Basis unserer Unternehmen deutlich zu verbessern, also die Sicherheit 
der 2400 Arbeitsplätze bei uns im Unternehmen ist damit deutlich größer geworden. Und zur anderen Seite haben wir natürlich, sind wir dafür auch angetreten zu zeigen, dass eine wirklich gelebte Sozialpartnerschaft auch in unserer Branche funktionieren kann und nicht nur funktionieren kann, sondern dass sie Basis ist und also der Garant für einen nachhaltigen ökonomischen Erfolg. Wir setzen auf eigene Mitarbeiter und das nicht, weil uns ein Gesetz dazu zwingt, sondern aus tiefster Überzeugung. Mhm. Ja, und um Ihren gemeinsamen Weg auch gleich die richtige Richtung zu verpassen, da haben Sie sich ein Bild vom Großen Ganzen gemacht und eine Studie zusammen mit einem unabhängigen Marktforschungsinstitut, dem Institut Rheingold, in Auftrag gegeben. Die, es geht um die Wurststudie, eine kritische Bestandsaufnahme des deutschen Wurst- und Schinkenmarktes. Wie kam es denn dazu? Ja, wir haben uns letztes Jahr zusammengeschlossen. Das war sozusagen die Stunde Null. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wohin geht jetzt die Reise? Was wollen wir machen? Und um das beantworten zu können, muss man erstmal den Wettbewerb analysieren. Aber der Wettbewerb alleine reicht nicht, sondern uns geht es natürlich auch um die Verbraucher. Wie ticken die Verbraucher? Und da haben wir die Verbraucher sozusagen auf die Couch gelegt oder wir sind mit ihnen in die Supermärkte <lacht> gegangen oder auch sogar an die Kühlschränke und haben viel, viel gelernt, viel erfahren, sodass wir jetzt quasi ein Kompendium haben, eine aktuelle Aufnahme über die Verbraucher, über das, was sie wollen, was sie denken, welche Perspektiven sie haben. Und das haben wir in dieser Studie zusammengefasst. Und sie ist für uns wichtig, aber eigentlich für alle, die in der Branche arbeiten, die Interesse haben an Fleisch- und Wurstwaren und die wollen, dass es vorangeht. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schmöker. Und besonders spannend finde ich, Sie haben rausbekommen, vier von fünf Deutschen, die packen sich tatsächlich täglich Wurst und Schinken aufs Brot. Gute Neuigkeiten für Wursthersteller. Allerdings, Sie, Sie tüfteln weiter an neuen Produkten und welche davon es bereits in die Wurstregale geschafft haben in unseren deutschen Supermärkten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Großes Sortiment, große Liebe. Die Produkte der TFB-Marke Reinhardt begeistern Wurstliebhaber in Deutschland mit Qualität und Vielfalt. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an Sie beide für das Gespräch. Ich habe ganz deutlich herausgehört, es braucht einfach viel mehr Wertschätzung für Ihr Handwerk durch den Handel. Und was ich noch rausgehört habe, ja, wir Verbraucher, wir sorgen uns um mehr Tierwohl. Es gibt noch mehr gute Neuigkeiten, denn tatsächlich sind wir inzwischen auch bereit, für dieses Mehr an Qualität auch einen angemessenen Preis zu zahlen. Ja, jetzt braucht es eigentlich nur noch die passenden Angebote im Supermarktregal. Da ist jetzt der Einzelhandel gefragt, damit unsere Wünsche mittelfristig auch alle wahr werden.